இன்னைக்கு ஆண்டவன் நம்மோடு பேசுகிறார் திறப்பின் வாசலில நிற்கிற ஒருவனை தேடினேன் ஆண்டவர் ஒரு தேசத்தை அழிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிறாரு அவர் சொல்றார் நீ விட்டுவிடு இந்த ஜனங்களை நான் அழிச்சு போடுறேன் இவங்க எப்ப பார்த்தாலும் முரட்டாட்டம் பண்ணுகிறார்கள் யாத்ராம புத்தகத்துல முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்துல பாக்குறோம் பத்தாவது வசனத்துல கொஞ்ச நேரம் பேசாம இரு இவங்களை எல்லாம் நான் அழிச்சிடுறேன் அதுக்கு பதிலா மோசே நான் உன்ன பெரிய ஜாதி ஆக்குறேன் ஆண்டவர் பாருங்க எவ்வளவு வேதனைப்படுற இந்த ஜனங்களை நம்பி நான் இவர்களை வெளியே கூட்டிட்டு வந்தா அதிசயங்களை செஞ்சா என்ன விட்டுடு இவர்களை நான் அழித்து போடுகிறேன் அப்ப சொல்றாரு மோசே ஆண்டவரே மன்றாடுகிறார் திறப்பின் வாசல் நின்று ஆண்டவரே உடைய கீர்த்தி என்னாவது எவ்வளவு ஆசையோடு நீர்ந்த ஜனங்களை கூட்டி வந்தேன் ஆண்டவர் மனம் மாற மனு புத்திரன் அல்ல ஆனா திறப்பின் வாசலில் நிற்கிற ஒரே ஒருத்தருடைய ஜபத்துக்காக அதை கேட்டு அவர் எந்த அழிவையும் கொண்டு வராத நல்ல தேவனாய் இருக்கிறார் ஆமே ஜபிக்கிற உங்க ஒருத்தரால நீங்க இப்ப ஆண்டவர்ட்ட எந்திரிச்சு சேலஞ்ச் பண்ணல ஆண்டவர உங்களால எங்க ஊர் அழிக்க முடியாது ஏன் நான் இருக்கிறேன் ஜபிக்கிறது எத்தனை பேர் அப்படி சொல்லுவீங்க எத்தனை பேர் அப்படி சொல்ல முடியும் ஆண்டவர்ட்ட சேலஞ்ச் விடலாம் ஆண்டவர் இந்த சேலஞ்சுக்கு மட்டும் அப்படியே எதிர் சவால் விடவே மாட்டாரு ஐயோ திறப்பின் வாசல நிக்கிறியா போராடி ஜபிக்க போறியா நான் அழிக்க மாட்டேன் சொல்லுவாரு ஆப்ரஹாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் ஐம்பது நாற்பது இருபதுன்னு விழுந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஆண்டவருக்கு மனசுக்குள்ளார ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கும் ஐயோ ஒரே ஒருத்தர் நீ ஏன்பா கேட்காம போன அஞ்சோட நிறுத்திட்டிய அந்த ஒருத்தனா நீ இருந்து இந்த ஊருக்காக ஜபிப்பேன்னு ஏன்பா சொல்லாம போன மோசே அதைத்தான் செய்தார் இந்த ஜனங்களுக்காக ஜபிக்கிற ஒருத்தர் எழும்பிட்டா ஆண்டவர் அழிவே இல்லாம காப்பார் உங்க ஏரியால உங்க குடும்பத்துல நீங்க மாத்திரம் வேறு பிரிக்கப்பட்டு அழித்து வரப்பட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்களோ நீங்க ஒருத்தர் மாத்திரம் உங்க குடும்பத்திற்காக எழும்பி நின்று ஜெபிப்பீர்கள் என்றால் கத்தர் உங்களை உங்க குடும்பத்தை உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களை உங்க நண்பர்களை யாரை அழிவு இல்லாம காத்துக்கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார் அல்ல இல்லையா அதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அருமையானவர்களே அழிவை நோக்கி உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையை நோக்கி உலகத்துல இருக்கிறதா இன்போன நினைச்சு இதுவும் சரி அதுவும் சரின்னு எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டி கொண்டு இருக்கிற ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் நம் நடுவே உண்டு அவர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒத்து போகிறவர்களா இருக்கிறார்கள் எல்லா அசிங்கத்தையும் ஒரே கண்ணால பார்த்து விட்டு அடுத்து அதே கண்ணால தேவனை ஆராதிக்கிறது சரி என்று எண்ணி ஓடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களிடத்திலிருந்து நீங்கள் வேறு பிரிக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது உண்மை என்றால் அவர்களுக்காக நீங்கள் நின்று செபிக்க வேண்டும் உங்கள் நிமித்தமாய் அழிவிலிருந்து பாதுகாப்பேன் என்று சொன்ன தேவனுக்கு அவை லேசான காரியம் ஆண்டவர் இயேசு ஒரு வீட்டுக்குள்ளார போனார் மரியாடும் மார்த்தாடும் அங்கே இருந்தார்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளார ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து போன போது பொதுவா ஜனங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க ஒருத்தரை பத்தி பேசும்போது உன் முகராசி உன் கைராசின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த வீட்டுல அந்த வீட்டு பெண்மணியோட வாய் ராசி முதல்ல வரவேற்கிறது அவள் பேசுகிறாள் ஆண்டவர் இயேசு பேசுகிறதை கேட்பதற்கு ஒரு பெண்மணி பாதப்படியிலே அமர்ந்திருக்கும் பொழுது மற்றொரு பெண்மணி துணிகரமாய் வந்து முறுமுறுக்கிறதை பார்க்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இந்த முறுமுறுப்பினால எத்தனையோ காரியங்களை நாம் இழந்து போகிறோம் அதனால தான் ஆண்டவர் கேட்கிறார் இது தேவையான கேட்கல அது கேட்காம கேட்ட வார்த்தை மாதிரி போயிடுச்சு தேவையானது ஒன்றேன்னு சொல்லிட்டாரு பல நேரங்களில நாம் பேசுகிற வார்த்தைக்கு முன்னால கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் நின்று இது தேவையா அப்படின்னு கேட்டு பாருங்களேன் பல வார்த்தைகளை நாம் பேசவே மாட்டோம் இது தேவையா தேவனுடைய பிள்ளை இது தேவையா என்று நாம் யோசித்தோம் என்றால் லூக்கா பத்தாவது அதிகாரத்தில் தான் கடைசி ரெண்டு வசனங்கள்ல ஆண்டவர் சொல்றாரு இந்த முப்பத்தி எட்டுல இருந்து பார்த்தோம்னாக்க தேவையானது ஒன்று என்கிறத குறித்து பாக்குறோம் ஆனா அத பாக்குறதுக்கு முன்னால ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல கடைசி வசனத்துல பாக்குறோம் தகுதியான காரியத்தை குறிச்சு பாக்குற இது தகுதியா இது தேவையா இந்த ரெண்டு கேள்வி உங்க கிட்ட அடிக்கடி கேட்டுக்கோங்க நான் தேவ பிள்ளை இந்த வார்த்தை சொல்லுவது எனக்கு தேவையா நான் தேவனுடைய பிள்ளை இந்த காரியத்தை செய்வது எனக்கு தகுதியா இத மட்டும் யோசிச்சு பார்த்தா ஓடுகிற ஓட்டத்துல இடறி விடவே மாட்டோம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மோடு பேசுகிறார் தேவையற்ற காரியங்களை உதறி தள்ளிவிட்டு தேவையான கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கும்படிக்கு எவிரே பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டுல பார்க்கிறோம் பாவமான எல்லாவற்றையும் பின்னால தள்ள சொல்றார் ஆண்டவர் பாரமான எல்லாவற்றையும் பின்னால ஒதுக்கி தள்ள சொல்றார் உனக்கு என்ன பாரம் அது என் பேர்ல இறக்கி வைனு சொல்றார் அந்த பாரத்தை சுமந்து கொள்ள வேண்டாம் சுமந்து திரிய வேண்டாம் அதை ஒதுக்கி தள்ளு உன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்க ஆரம்பி அந்த பாரத்தை எல்லாம் ஆண்டவர் மாற்றி போடுவார் அல்ல லூயா அதனாலதான் நீ முந்த முந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடு பிறகு எல்லாம் 
கூட கூடையா கொடுக்கப்படும் தராண்டு மற்றதெல்லாம் கூட அடிஷன்ஸ் தே வில் பி ஓன்லி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸையே பார்த்து இதை தாரும் அதை தாரும்னு கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் இங்க மெயின் வண்டி ஓடல அதை பத்தி யோசிக்கிறது இல்ல ஆனால் இன்றை காண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறார் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ பத்தி மறந்து போயிரு அடிக்கடி வசதிகளை எதிர்பார்த்து ஆண்டருடைய சமூகத்தில் நிற்கிறோம் பிரச்சனைகள் என்றால் பணம் என்கிற வகையில இருக்கிறதுனால பண பிரச்சனையை தீரும் என்று அடிக்கடி பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் சொல்ற அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் முதல்ல தேவனையும் தேவனுடைய நீதியையும் தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அவருடைய நீதியின்படி நான் வாழ்வேன் என்று உறுதி எடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை நீதிமானுக்காக வச்சிருக்கிறதுனால பரிபூர்ணமா தான் கொடுப்பார் ஆமே நாம கேட்டது கூட கொஞ்சமா இருக்கும் இந்த கடன் பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வந்துட்டா போதும் இந்த வீட்டுக்கு இவ்வளவு செலவழிக்க கத்தர் என் கையில காசு கொடுத்துட்டா போதும்னு நாம கூட ஒரு பிரேம் தான் போடுவோம் ஆண்டவர் எந்த எல்லையும் இல்லாத படிக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வாதங்களை பொழிய பண்ணுவார் நிறுத்திவிட்டு தேவனுக்கு உகந்த வார்த்தைகளை நாம் பேச வேண்டுமா அப்போ ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் இறையாதே சும்மா இருந்து சொன்னா கடல் அலையாக இருந்தாலும் அது ஓய்ந்து போகும் ஆமேன் நீங்க பேசுகிற வார்த்தைகளில விசுவாசம் உள்ள வார்த்தைகளையும் எப்பயுமே மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வார்த்தைகளையும் பேசுவதா தீர்மானிச்சிட்டா ஒரே ஒரு நாளில பிசாச நீங்க ஒரு முறை கடிந்து கொண்டாலும் பிசாசு அப்படியே அடங்கி போவான் அடிக்கடி கடிந்து கொள்ளுதல் வருகிறதுனால நம்ம பிள்ளைகளே மெத்தனமா இருக்கிறாங்க எப்ப பார்த்தாலும் இவங்களுக்கு வேற வேலை என்ன கத்திக்கிட்டே தான் இருப்பாங்கன்னு அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஓங்கிய சத்தத்தோடு பிசாச கடிந்து கொண்டால் அவனும் சொல்ல மாட்டானா இவங்க எப்பயும் எங்கச்சி தான் இன்னைக்கு என்ன புதுசா சத்தம் போட்டு என்னைய திட்டுறாங்க என்று தானே அவன் சொல்லுவான் ஆமருமையானவர்களே தேவன் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் நான் புதிதான ஒன்றை உங்களுக்காய் நான் செய்கிறேன் என்று அவர் புதுசா செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டா நானும் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்களை புதுசாய் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் முறுமுறுப்பை நிறுத்த வேண்டும் ஏசாய நாற்பத்தி எட்டு ஆறுல பாக்குறோம் அவர் புதிதான காரியங்கள் இதுவரைக்கும் யாருக்கும் சொல்லி இராத காரியங்களை நம்ம வாழ்க்கைக்காக அவர் செய்து முடிக்க போகிறார் அவர் புதிதானதை சொல்லுவேன்னு அவர் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்திலேருந்தே பேசிட்டு வராது நாற்பத்தி ரெண்டு ஒன்பதுல பார்க்கிறோம் இதே நாற்பத்தி எட்டு ஆறுலையும் பாக்குறோம் தொடர்ச்சியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா புதிய காரியங்களை குறிச்சு கொஞ்ச நேரம் அவர் பேசிட்டே வருவார் அவர் பேசிட்டே வரும்பொழுது அதை விசுவாசித்து பற்றி கொள்ளுகிறவர்கள் அப்படியே அதை பிடித்து கொண்டு முன்னே சென்று அவரிடத்துல இருந்து அப்ப அவர் சொல்வார் நான் திட்டம் பண்ண அதை நான் செய்தேன் அதை திட்டம் பண்ணினேன் அதை செய்து முடிப்பேன் என்று சொல்லி அவர் நமக்காக செய்து முடிக்கிறவராய் இருக்கிறார் முதல்ல அவர் எங்க இருந்தாவது யார் வழியாவது இதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே கப்புன பிடிச்சு இது என்னுடைய வசனம் கத்தர் எனக்குன்னு கொடுத்ததாய் சுதந்திரிக்கிறேன் இதன்படி நான் வாழ ஆரம்பிப்பேன் இனிமே என் வாழ்க்கையை திருப்பிக்குவேன் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறது தாங்க பாக்கி அத தீர்மானத்தை எடுத்துட்டோம்னா கத்தர் ஆசீர்வாதத்தை கொட்டுவார் அப்ப இன்னைக்கு தீர்மானம் எடுப்பீங்களா என் விசுவாச அளவுகோல் மாறுபடும் ஆமேன் என்னுடைய விசுவாச அளவுகோல் என்னுடைய அளவு அளவுகோல் வந்து மாறுபடும் இனிமேல இருந்து என் விசுவாசம் பெரியதா இருக்கும் ஸ்டார்ட் பிரேயிங் போல்ட் பிரேயர்ஸ் ஆண்டவர்கிட்ட தைரியமா கேட்க ஆரம்பிங்க பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறவர்கள் தான் பெரிய ஜபங்களை செய்வார்கள் பெரிய காரியத்தை ஆண்டவருக்காக செய்யறேன்னு உறுதி எடுக்கிறவங்க தான் பெரிய சாதனைகளை செய்து முடிப்பார்கள் எக்ஸ்பெக்ட் கிரேட் திங்ஸ் ஃப்ரம் காட் அட்டம்ட் கிரேட் திங்ஸ் ஃபார் காட் இது தாங்க நம்முடைய மந்திரமா இருக்க வேண்டும் பெரிய காரியங்களை கத்தருக்காக செய்யறதா நம்ம வாக்களிக்கும் பொழுது பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்க்க முடியும் ஆண்டவர்கிட்ட என்னத்தை பெருசா நம்ம செஞ்சிட போறோம் நம்முடைய விசுவாசத்தை பெரிதாக்குவோம் பெரிய அளவுல விசுவாசம் பெரிய அளவுல ஆசீர்வாதம் கைய விரிச்சு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள பெரிய அளவு எவ்வளவு பெருசா இருக்க போது உங்க ஆசீர்வாதம் எவ்வளவு பெருசா வேணுமோ அவ்வளவு பெருசா கைய விரிப்போம் பெரிய அளவுல நான் என் தேவனிடத்துல விசுவாசத்தை வைப்பேன் பெரிய அளவுல ஆசீர்வாதம் பெரிய அளவுல ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற்றுக் கொள்ளுவேன் கைய விரிச்சு சொல்லுங்க எவ்வளவு பெருசு வேணும் உங்களுக்கு பெரிய அளவுல விசுவாசம் வைப்பேன் பெரிய அளவுல நான் ஆண்டவரிடத்துல இருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுவேன் இதுதான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு கேட்கிறாரு என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது எப்ப சொல்றான் தாவிது எப்ப அவனால சொல்ல முடிஞ்சிச்சு நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவனோடு கூட இருக்கிறேன் பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது ஐயோ ஐயோ புலம்பி முடங்கி போகும் பொழுது அல்ல நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பயப்படாம இருப்பேன்னு தைரியமா சொல்ல முடிஞ்சவனுக்கு தான் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என்று சொல்ல முடியும் 
மரண இடங்களின் பள்ளத்தாக்கில் நடக்கும் பொழுது என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் நான் பயப்பட மாட்டேன் இதை விட்டு தாண்டி வருவேன் எந்த பிரச்சனையை கடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எது உங்களுக்கு இப்பொழுது பெரிய இடறுதலாக இருக்கிறது இப்ப கேட்டுக்கோங்க இதை தாண்டி வருவேன்னு நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சா தான் அதை தாண்டுவீங்க ஆமேன் இதை என் தேவனால என் தேவனால நான் ஒரு மதுளை தாண்டுவேன் சேனைக்குள் பாய்வேன் இப்படி சொல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் அதை செய்ய முடியும் இத பாடுற தாவிதை எங்கே ஓடிக்கொண்டிருந்தான் காட்டில் ஒழிந்து கொண்டிருந்தான் ராஜா தன்னுடைய படைகளோடு அவனை துரத்தி கொண்டு வருகிறார் ஆனால் அவர் சொல்றார் உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்வேன் அப்படித்தானே பாஞ்சு போனாரு அவர் எல்லாரும் தூக்க மயக்கமா இருக்கும் போது ராஜா அவனுடைய ஆடையோட விளிம்பை தைரியமா போய் அறுத்து கொண்டு வருவதற்கு ஆண்டவர் அந்த இடத்துல உதவி செய்தார் அப்போ அவரால எனக்கு எல்லாவற்றையும் சாதிக்க முடியும் எனக்கு முன்னால இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் தூசு இத நினைக்க ஆரம்பிக்கணும் இத விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கணும் இத நீங்க அறிக்கை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் வாயில அத சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது தான் ஜெயம் கொள்ளுவோம் ஆமேன் என் பிரச்சனை மாறி மாறி பெருசாயிட்டே போகுது இன்னும் மேல மேல வருது அடி மேல அடி இடி மேல இடி சொல்லிக்கொண்டே இருந்தோம் என்றால் இன்னும் பெரிதானவைகளை எதிர்பார்க்கலாம் ஆமே இன்னும் பெரிதான இடிகளை நாம் இன்னமும் எதிர்பார்த்து கொண்டே வாழலாம் ஆனால் உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய வேண்டும் என்றாலும் பாய்வேன் மதிலை தாண்ட வேண்டும் என்றாலும் தாண்டுவேன் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கின் நடுவே நான் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுதுதான் ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என்று தைரியத்தோடு நம்மாலே சொல்ல முடியும் ஆமேன் கடைசி ஆண்டவர் ஏசு இன்னொரு வீட்டுக்கு போறார் அந்த மனுஷன் ஊர்ல பேர் பெற்ற மனுஷன் அவனுக்கு பேரும் புகழும் அதிகமாக இருந்தது பணமும் அந்தஸ்தும் அதிகமாக இருந்தது ஆகவே அவன் என்ன செய்தான் அவனுக்கும் ஆண்டவருக்கு சம்பந்தமே இல்லை அவன் என்ன செய்தான் அங்கே ஓடி போய் எப்படியாகிலும் ஆண்டவர் இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு அவன் ஓடி போய் அவரை எப்படியாகிலும் பார்க்க வேண்டும் குள்ளனான படியினாலே எட்டி எட்டி பார்த்தான் அவன் எட்டி எட்டி பார்க்க பார்க்க அவனுக்கு எதுவுமே தெரியல வெறும் மனுஷர் தலைதான் தெரியுது ஏன் எல்லாரும் ஆண்டவருடைய அன்பை சுவைத்தவர்கள் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை சுவைத்தவர்கள் அவருடைய அற்புதத்தை கண்டவர்கள் எல்லாரும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு திசையாய் ஓடும் போது இந்த குள்ளனுக்கு எங்கே இடம் இவனுடைய அந்தஸ்தை அவன் அந்த நேரத்துல பார்க்கல இவனுடைய பெருமையை பந்தாவை பெருசா நினைக்கல எங்கேயாகலும் எப்படியாகலும் ஜஸ்ட் அ கிளிம்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் எங்க இருந்தாவது ஒரு முனையில பார்க்க வேண்டும் இவங்க எல்லாம் கத்தருக்காக ஜஸ்ட் ஃபார் அ கிளிம்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் ஆண்டவருக்கு என்ன கொஞ்சம் ஒரு திரும்ப எடுத்து நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா இதற்குரிய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு நிறைவாய் உண்டு ஆமே கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்காம இருக்கவே மாட்டார் அவருக்குன்னு நீங்க செய்யற பிரயாச ஒவ்வொன்றையும் பிலிப்பிய ரெண்டு பதினாலுல பாக்குறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களுடைய பிரயாசங்கள் ஒரு நாளும் வீணாகாது நீங்க செய்யற பிரயாசம் நீங்க கொஞ்சம் எனக்கு திறமை வந்து விட்டது அதனால நான் தனியா போய் எதையாவது சாதிக்க போகிறேன் என்றோ அல்லது கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு கூட்டம் வந்து விட்டது நான் தான் லீடர் என்றோ நினைக்காத படிக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களை தாழ்த்த முடியுமோ தாழ்த்தி கத்தருடைய சேவைக்கு நான் ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது அதை கத்தர் கண்ணோக்கினார் என்றார் உங்களை உயர்த்தாம இருக்கவே மாட்டார் அவர் கொண்டு போய் அந்த விளக்கம் மலை மேல தான் தூக்கி நிறுத்துவார் ஆமேன் ஆனால் அவர் நிறுத்தும் வரைக்கும் காத்திருங்கள் ஆகார் ஓடி போனார் ஆதி ஆகமம் பதினாறாவது அதிகாரத்துல பாக்குறோம் அவள் ஓடி கொண்டிருக்கிறாள் ஆண்டவர் அவளை நிறுத்துறார் எங்க ஓடிட்டு இருக்கிறார் அவள் சொல்லுகிறாள் என் எஜமானி என்ன கடுமையாய் நடத்துகிறாள் என்னை அடிக்கிறாள் உதைக்கிறாள் ஐயோ நான் ஓடி வந்தேன் பயந்து ஓடி வந்தேன் இதுக்கு மேல என்னால் இருக்க முடியாது ஆண்டவர் சொல்றாரு பயப்படாத உன்ன நான் பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்னை காண்கிற தேவனை நான் கண்டேன் உடனே அந்த இடத்துல அவர் சந்தோஷப்படுறா காண்கிற தேவன் அவருக்கு பேர் வைக்கிறா ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார் நீ போய் உன் எஜமானிட்ட அடங்கிரு ஏன் வயிற்றுல உள்ளது வெளியே பிரசவிக்க வேண்டிய காலம் இருக்கிறது அது வரைக்கும் நீ உன் எஜமானின் இடத்துல அடங்கிரு இன்றை காண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறார் என்னை கண்டவரை நானும் கண்டேன் என்று நீங்க சொல்றீங்களா உங்களுக்கு திறமையை கொடுத்து ஆண்டவர் வளர்த்து அவர் அவருக்காக அவருடைய புகழை சொல்லுவதற்காக உங்களுக்கு விசேஷ தாலந்துகளை கொடுத்திருக்கிறாரா அவர் ஏற்ற காலத்தில் உங்களை உயர்த்தும் வரைக்கும் அவருடைய பலத்தை கைக்குள் அடங்கி இருங்கள் கர்த்தர் சொல்லுவார் உங்களோட பேசுவார் பிரத்யேகமா மகனை உன்னை உயர்த்த வேண்டிய காலம் வந்திருக்கிறது உன்னை நான் கட்டாயம் உயர்த்துவேன்னு சொல்லுவார் அப்போ அது வரைக்கும் கேள்விப்படாத அதிசயங்களை நீங்கள் கேள்விப்படுவீர்கள் இதுவரைக்கும் யோவான் என்ற பெயர் நம்முடைய குடும்பத்திலேயே இல்லையே அவன் ஸ்டானகனுக்கு பெயர் வைத்த போது பேசினாங்க அது போல இதுவரைக்கும் நம்ம வீட்டுல இப்படி ஒரு ஸ்டார் நாங்க பார்த்ததிலேயே இப்படி அழகா எழும்பி பிரகாசிக்கிறாயே என்று மற்றவர்கள் சொல்லும்படியாகத்தான் உங்கள் குடும்பத்தை வைப்பார் உங்களை வைப்பார் ஆமே அல்லா ஆண்டவருடைய நிறைவு அப்படிப்பட்ட நிறைவு இன்னைக்கு சொல்றார் ஆண்டவர் 
உங்க குடும்ப எல்லையாகட்டும் உங்க வீடு உங்களுடைய வருமானம் அந்த எல்லையாகட்டும் அல்லது உங்களுடைய சொந்த ஆத்மா அதுல சத்ரு உள்ளே புகுந்து வேலை காட்டி கொண்டிருக்கிற எல்லையாகட்டும் எந்த எல்லையாக இருந்தாலும் இவ்விதமான சீரை கத்தரை தெய்வமாய் கொண்டிருக்கிற சீரை பெற்றிருக்கிற ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது இன்னைக்கு நான் அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர் ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கிறார் எலிசா ஓடிக்கொண்டிருந்தார் ஒரு ஏர்மாட்டை சுத்தி ஓடிக்கொண்டிருந்தான் பனிரெண்டு பேர் ஏர்மாட்டை சுத்தி அந்த இடத்துல அங்க போரடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் வேலை ஒரே சர்க்கிள் அந்த வயலை சுத்தி சுத்தி வரணும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாய் அவர்கள் ஏர்மாட்டிலே உழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரே ஒருவனுடைய கண்ணு மாத்திரம் வேறு பக்கம் மாறியது எலிசா கண்ணு வேறு பக்கமாய் மாறியது அதனாலே அவன் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றான் உடனே அவன் அந்த தீர்க்க தரிசி பின்னால எலியா பின்னால போறார் ஆனா போனது மாத்திரம் பெருசு இல்லைங்க போனது மாத்திரம் பெருசு இல்லை அவர் எங்கே சென்றாலும் தொடர்ந்து சென்றார் அது மாத்திரம் பெருசு இல்லை அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் வேண்டும் என்று அந்த தீர்க்க தரிசிக்கு ஊழியம் செய்தார் அது மாத்திரம் பெருசு இல்லை அவர் கொஞ்சமா உடல எப்படி கேட்டார் ஆண்டவிட்ட விட மாட்டேன் விட மாட்டேன் அந்த சால்வை எனக்கு வேணும் ஆமே அந்த சால்வை அந்த மகிமையின் சால்வை என் மேல போர்த்தப்படணும் அவருக்கு இருக்கிற அபிஷேக ரெட்டிப்பா எனக்கு வேணும் இப்படி துணிச்சலா ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்த்து ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க நீங்க எதை கேட்டீங்களோ அதை பெற்றுக் கொள்ளுகிற ஆண்டு எந்த இடத்துல குறைவு பட்டீர்கள் அந்த இடத்துல உங்க தலைகளை தூக்கி நிறுத்த போகிறார் ஆண்டவர் ஆனா போல்டா கேளுங்க ஆண்டவர் இடத்துல உமக்காக நான் வாழ்வேன் என்ற வாக்கு உறுதியோடு கேளுங்கள் வாக்கு தத்தம் செய்தவர் மாறாதவர் எல்லா நிறைவிலும் உங்களை நடத்த ஆண்டவர் ஆசைப்படுகிறார் ஆகவே ஆண்டவர் இடத்துல வருவீர்களா அவருடைய பாதத்துல உங்களை ஊற்றுவீர்களா தேவனே உமக்காக வென்று நாங்கள் ஓடுவதற்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவரே உமை நோக்கி பார்க்கிறதற்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறோம் அந்த ஷால் எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே அதை போர்த்தும் போர்வையால் என்னை போர்த்தும் ஆண்டவரே என்று நீங்கள் கேளுங்கள் ஆண்டவர் அப்படியே கேட்ட மாதிரி அந்த ஷால உங்களுக்கு கொடுத்துருவார் ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதமும் அபிஷேகமும் வேணும்னு கேட்ட உடனே அவனுக்கு அப்படியாய் கிடைத்தது ஹல்லா அது போல இன்னும் ஏர்மாட்ட சுற்றி இன்னும் குடும்ப எல்லைகளில இன்னைக்கு வந்து ஆராதிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போனா அப்படியே பழைய சுத்துல சுத்திட்டு இருக்கிறத நிறுத்திட்டு இன்றைக்கு ஆண்டவர் இடத்துல சொல்லுங்க ஆண்டவரே உமக்காக வென்று நான் எதையும் செய்வதற்கு நீர் எதை எனக்கு கட்டளையிடுகிறீரோ அதை அப்படியே செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் என் ஆண்டவர எனக்கு அந்த ரெட்டிப்பான அபிஷேகம் வேணும் எனக்கு என் வீட்டு எல்லையில குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாக்குகிற கர்த்தருடைய பிரசன்னம் வேண்டும் நீர் வந்தால் முறுமுறுப்புகளை மாற்றிக்கொள்ளுவேன் என் தேவன் நீர் வந்தால் புதிதான ஒன்றை கொடுப்பதாக சொல்லி இருக்கிறேன் நீர் இங்கே வந்த உடனே நான் எல்லாவற்றையும் சுத்தமாக சகையு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தது போல நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் எதை எதையெல்லாம் தவறு என்று சுட்டி காட்டுகிறீரோ வேத புத்தகத்திலே அனுதினமும் நாம் வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தாவை இடைப்பட்டு நான் எந்த குணத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறீரோ அதை மாற்றிக்கொள்ளுவேன் என் தேவனே எனக்கு உடைய அபிஷேகம் ரெட்டிப்பு மடங்காக வேண்டும் அன்றுவரே நீங்க என் வீட்டுக்குள்ளார வந்துட்டா வியாதிகள் எல்லாம் சுகமாகும் எல்லா குறைவுகளும் நிறைவாக சொன்னீரு ஆண்டு உண்மை விட்டு படபடப்பாய் ஓடுகிற நிலைமையை நிறுத்திட்டு உமக்கென்று நீர் என்ன எனக்கு நிதானித்து வைத்திருக்கிறீரோ அதை நான் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுவேன் என்று சொல்லுவோமா ஆண்டவருடைய பாதத்தில் நம்ம ஊற்றுவோம் பரிசையர் எல்லாம் சேர்ந்து அவரை பார்த்து முறுமுறுத்தது போல அவருடைய உள்ளத்துல என்ன இருக்குன்னு ஆராய முயற்சி செய்தது போல அறிவின் வாசனையை மறந்து போனது போல இல்லாதபடிக்கு தேவ அன்பின் வாசனையினால பரிமள தைலத்தினால என் வீடு நிரப்பப்படும் படிக்கு நான் மகிமையால உம்முடைய மகிமையால நிரப்பும்படி என் முழங்கால்களை முடக்கி எப்பொழுதும் உங்க பிரசன்னத்தால் என் வீட்டை நிரப்ப ஆசைப்படுவேன் என்று சொல்லுவோமா ஆண்டு இடத்துல ஒப்பு கொடுப்போம் தேவன் இன்றைக்கு சொன்னபடி நம்முடைய குமாரர்கள் குமாரத்திகள் நம்முடைய வீட்டின் எல்லைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஓபேத்து ஏதோமின் வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது போல ஆசீர்வதிக்கப்படும் எழும்பி நின்று எல்லாரும் ஜெபிப்போம் ஆண்டு என்னுடைய உடமைகள் என்னை என் வீட்டாரை முழுமையாய் நீர் ஆசீர்வதியை பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஆண்டு என் எல்லைகள் எல்லாவற்றிலும் நின்று நீர் சொன்னபடி என் எல்லைகளை சமாதானம் உள்ளவைகள் ஆக்கும் ஆண்டவர ஒவ்வொரு இடத்திலும் இதோ இதோ கத்தரை தன்னுடைய தெய்வமாய் கொண்டிருக்கிற ஜனம் இது பாக்கியம் உள்ளது என்று மற்றவர்கள் எங்களை பார்த்து சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவர அந்த எல்லைகள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட ஆண்டவரே உன் கையில ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லுவோமா எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரோடு கொஞ்சம் வாய் திறந்து பேசுவோம் ஆண்டவர் என்ன உங்க உள்ளத்துல பேசினார் எப்படி உங்களை அர்ப்பணிக்க சொன்னார் உங்களை பாராத படிக்கு உங்க பெருமையை தேடாத படிக்கு உங்களை அர்ப்பணிக்கிற லெவல் எந்த லெவல்ல இருக்கு வாட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆர் யூ கோயிங் டுடே ஆன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருக்கிறீங்க அதை ஆண்டவர் இன்றைக்கு நிறைவேற்றி தருகிற நாள் இந்த நாள் இந்த
காரியம் ஆசீர்வாதமான காரியம் ஒப்பு கொடுப்போம் வாரம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்று வாய் திறந்து கேளுங்க ஆண்டவரே இப்ப வாங்க எங்க வீட்டுல சீர் குலைஞ்சிருக்கிற எங்க வீட்டை பாருங்க அதுல நீங்க பிரசனம் நிறைவானிறைவான என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்கள் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது ஆனால் இக்கட்டு வரும் நேரத்திலே மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்பட மாட்டேன் என் எஸ் என்னோடு இருக்கிறார் ஆகவே தீமையை நினைத்து நான் ஓட மாட்டேன் ஓடி ஒளிய மாட்டேன் அதே சமயத்திலே தீமைக்கு எதிர்த்து நிற்பேன் எந்த பாவம் வந்தாலும் என் நேசர் எசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அதை மேற்கொள்வேன் சொல்லுவோமா ஒப்பு கொடுப்போம் எல்லாரும் வாய திறந்த ஆண்டரோட பேசுவோம் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கிற தருணம் இந்த நேரத்தை இழந்து போகாதீங்க இந்த நேரத்தை இழந்து போகாதீங்க ஆண்டரோட பேசுங்க எந்த விதத்தில் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கணும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் நல்ல தகப்பனே நீ கொடுத்த இந்த வேலைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உம்மை வருந்தி எங்கள் வீட்டிற்கு வாரும் என்று கூப்பிடுகிறோம் அன்பர் வாசலண்டை நின்று எங்களது இருதய கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிற நேசரே எங்க வீட்டு கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிற நேசரே நீர் வாரோம் என்று அழிக்கிறோம் நீர் கொடுக்கிற விருந்திலே பங்கேற்க ஆசைப்படுகிறோம் எங்க குடும்பம் முழுசை உடைய கையில ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா முரட்டாட்டமும் ஆண்டவர் அப்பா உம்மை நோக்கி பார்க்க முடியாத குணமும் கொண்டவர்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர் உம்முடைய பாதத்திலே அவர்களை வைக்கிறோம் அப்பா என் தேவன் சந்திக்க வல்லவே என்று விசுவாசிக்கிறோம் என் தேவன் மகிமையான காரியங்களை உங்க பிள்ளைகள் நடுவில் நடத்த வல்லவர் ஆண்டவர் இந்த ஆண்டில் ஒரு மாற்றத்தை அவர்களது வாழ்க்கையின் எல்லைகளில் எல்லாம் காண்பார்களாக கண்ணீர் யாவும் துதைக்கப்படுவதாக கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்தினாலே ஒவ்வொரு வீடும் மகிமையாய் மகிமையாய் மாறுவதாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எந்த இடத்திற்கு வந்தால் அந்த இடம் மகிமையாய் மற்ற இடங்களுக்கு முன்னால பிரகாசமாய் இருக்குமே அந்த பிரகாசத்தினாலே உங்க பிள்ளைகள் எல்லாரும் ஜொலிப்பார்களாக இயேசுவின் நாமத்திலே ஒரு பிள்ளையும் கெட்டு போகாத படிக்கு இதோ பிள்ளைகள் யாருக்காக எல்லாம் ஜெபிக்கிறார்களோ அவர்களின் ஒரு ஆத்மாவும் கெட்டு போகாத படிக்கு பரலோகத்திலே நாங்கள் உம்மண்டையில வந்து சேர்கிற வேளையிலே எங்க பின்னால ஒரு கூட்ட ஜனங்களை இதோ நாங்கள் ஜெபித்து கொண்டு வந்தோம் என்று நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு அறிக்கை பண்ணத்தக்கதாய் கர்த்தர் ஆத்மாக்களை ஆதாயமாக்கி கொடுக்கிறதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் மாறவே மாட்டார்கள் என்ற நிலைமைய எங்க உள்ளத்தில இருந்து அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை தூக்கி எறிகிறோம் விசுவாச வார்த்தையால் நீ நிரப்புகிறதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் இனி விசுவாச வார்த்தைகளையே பேசுவோம் முறுமுறுக்க மாட்டோம் எதிர்த்து பேச மாட்டோம் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு மகிமை சேர்க்கிற காரியங்களை தேடுவோம் நாங்க பெருசா எதிர்பார்க்கிறோம் டாடி இந்த வருஷம் நாங்க பெருசா எதிர்பார்க்கிறோம் டாடி எல்லா எல்லைகளிலும் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் என் தேவன் அப்படி செய்து கொடுக்க வல்லவர் என் குமாரர்களாகட்டும் குமாரத்திகளாகட்டும் அப்பாவாகட்டும் அம்மாவாகட்டும் சகோதரனாகட்டும் சகோதரியாகட்டும் உறவினர்களாகட்டும் நண்பர்களாகட்டும் எங்களுடைய ஆசீர்வாத எல்லைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி வியாபாரமாகட்டும் படிப்பாகட்டும் எல்லா எல்லைகளிலும் என் கர்த்தனுடைய பிரசன்னம் நின்று ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறார் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்தாலும் எல்லா எல்லைகளிலும் என் கத்தர் வரும்படி அழைக்கிறோம் உமக்கு மறைவாய் நாங்கள் எங்கே போவோம் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் அங்கேயும் நீர் இருக்கிறீர் அல்லவா தகப்பனே எல்லா எல்லைகளிலும் அண்டவரே நீர் வாரும் என்று ஓபன் ஹார்ட்டோட திறந்த இருதய தொடுமை வருந்தி அழைக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் இவ்விதமான சீரை கொண்ட ஜனம் பாக்கியம் பெற்றது என்று உலகம் சொல்லும்படி ஆசீர்வதியும் மகிமையையும் மகத்துவத்தையும் ஒருவருக்கே கொடுக்கிறோம் விடுதலையும் நிறைவான ஆசீர்வாதத்தையும் நிறைவான ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சகல நிறைவுகளையும் எங்களின் சகல நிறைவுகளிலும் எங்களை நடத்துவதற்காக தன்னையே பலியாக தந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கடைசி துளி ரத்தம் வரைக்கும் சிந்தி நாங்கள் மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே சகல பாடுகளையும் அனுபவித்து சிலுவையிலே சகல செலவையும் செலுத்தி தீர்த்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் 
ஆசீர்வாதங்களுக்கு அவருடைய நாமத்தில பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஹல்லே லூயா